Unajua uwezi sema ati huu sasa juu yako HIV ni mtreat hivi. Ni mtu tu kama wewe. Juu uwezi sema ati tukishare na hii kikombe itanipata ama hapana. Yezi uwezi kupata ati useme ati huyu amekulea hii kijiko nikishare nayo. Una mtreat tu kama mtu tu wa kawaida juu. Uwezi jua ya kesho. Maybe unaweza sema ni mtreat hivi ujue kesho ni wewe. Kiangalia kwenye masista zangu wanaongeanga. Juu atakuja kuulize Ulitembea tu kaona tu ni huyo tu. Hello and welcome to my story happening right here at the Orion Production, home of inspiration. I'm your host Wangoi Kemani na kama kawaida we are joined by an amazing guest with an amazing story and I always say we all have stories to tell but today we have a story to listen to so let's dive in. Hello. Hello. Habari yako? Nzuri. Namka kiasi. Kindly to introduce kwa audience yetu tuambie wewe ni nani, unafanya nini. Mimi naitwa Elizabeth Atieno. Mimi ni idol to sina job. Unataka kazi? Yeah. Oh for real? Aya, tuta tukimalizia tuta utaambia watu vitu zenye unaweza fanya so that they can give you a job sindio ama we see how we can go about that and tuambie how was it for you growing up ume grow up wapi we ni nairobi by bus ama nairobi by bath bada bidi be grow nyumbani ushago sasa pale nimezaliwa kisumu how was it growing up mm maisha ilikuwa hard ilikuwa poa maisha ilikuwa ngumu kwenye dada alikufa sasa ndio maisha ikaanza kuwa ngumu sana. Mm. Sasa niliona baada ya kukaa home, juu maisha imekuwa ngumu, nitoke, nikuje Nairobi ndafute at mm. least tusaidie maadhi kiasi. Mm. Na shule tu how was school and all that? Shule sikusoma nili drop 74. Mm. Ya juu sasa masomo ilikuja kwa shida. Okay. Sasa sikusoma sana. Na so, sasa after class for ulikuwa unafanya nini? After class four nilikaa nikaambia maadhi kama school fees inasumbua hakuna haja niende shule jula umeenda kesho umerudishwa nikamwambia hakuna haja niende shule kukaa kaa home kidogo mama tu beshte yake akakuja akamwambia si nipe msiana kaenda nisaidie kiasi ama anisaidia ni anisaidie kiasi nimpeleke shule endake na watoto wangu sasa kuja naye kufika Nairobi mimi nikakuwa house help siku anaenda job siku anaenda shule sasa nikaanza kumsaidia na unajua dilipi sasa mama anajua diko shule but mimi nafanya kazi za nyumba kuna mshahara yenye naona sasa kuna dembeshi yangu tu venye mnaweza fanya umezoeana kaniuliza au ni nani kwa kwa nikamwambia huyu namuita by then nilikuwa mdogo akaniambia kwa nini sinafu kwa shule nikamwambia hapana hata mimi nilijua nikijua naenda shule but kufika nikaona ni kazi nafanyi nafanyishwa sasa ndakaniambia kasa na utaenda shule ama ni job nikamwambia mimi kanaweza pata job nalipwa naweza ifanya sasa kanitafutia job kwa sababu si nilikuwa na ilipa za wine nikaanitafutia job nilikuwa nafanya hiyo job sana naona nisaidie mamu ile maisha yana pitia home sasa hata nikipata mshahara wangu namwambia tumie mamangu yote mimi nabaki hivyo si kwa najua kazi ya pesa bado nikafanya fanya hivyo kibati mbaya nikashika bole wa kwanza nilikuwa thatid forget bole ya kwanza kwa mama pia alikuwa na ball akadambia lizi kwa ubaya hatuwezi kaa nyumba moja watu wawili wenye wako na ball watitabidi nikupe fare uende home mm. saa kwenda home nikakaa na mam but mam pia kwa anajua niko na ball alikuwa anajua kabisa mm-hmm. sasa beshti yake ndakamwambia tu muone huyu msichana wako kweli akamwambia ati hapana kwani yako aje huyu msichana wako yuko sawa ni kama ako na ball by the way ball ilikuwa kubwa mm. ilikuwa karibu kujifungua wakati ndo nikapatana nikapatana na huyu sasa bwanangu wa kwanza kuna msichana alikuwa anafaa ho aoe hapo kwa familia yetu tu home sasa venye huyu msichana alimdanganya kukua akakuja akanipata home akamwambia ati he bwana nitoke huku bila huyo msichana simunipe huyu msichana basi tende tukae na yeye mimi yenyewe nikaona niko na bon baba mtoto baba mtoto sijui ataka nitampata ama atakubali ama atakataa tena nilete mzigo wengine na mtoto nikaamua tu niolewe alikuwa mkubwa yeah, alikuwa alikuwa mkubwa by the way alikuwa tu mtu mkubwa juu alikuwa na wife yeye yeah, pia alikuwa na wife 
sasa venye alikuwa ananioa naye akuniambia kwa nawa hivi sasa kufika huku tukakaa tukakaa ka, ka miezi tatu nasitokea mtu anakuja na bisha ati wewe ndio umeolewa eh nikamwambia eh mimi ndio bibi yake kama nishaza juu venye nilitoka home nikamaliza one week nikajifungua <laughs> kujifungua huyu bibi akakuja na watoto watatu akaleta watoto akaniachia hapa akaniambia kama umeamua kuoleka leo mpaka hao watoto leo mpaka hao watoto sasa mimi nikashindwa ndafanya hajezi kufukuza watoto nikawachukua tukakaa nao mama akaona he huyu msiana amekaa na watoto sioni kama anaenda akakujia watoto wake tena tukakaa kaka hivyo naye alikuwa anafanya tu kazi kidogo kidogo hii ya mjengo hiyo wakati mtu wa mjengo alikuwa analipwa 700 alikuwa anafanya hiyo ya mjengo ndio tunajisaidia huyu mama akampeleka fida kumpeleka fida sasa hiyo ndio anafanya kidogo anasaidia watoto huko ananisaidia huko naye Mungu akamfungulia akapata job industrialia kwa kampuni ya Unilever sasa alikuwa anafanya job huko janti yake alikuwa na shamba kidogo akamwambia niko na shamba nyingine hapo unaweza jenga unaweza jenga kama turu mbili moja urentishe moja uishi sasa akaenda akajenga nyumba za mabati hapo tukachukua moja akakuwa tu sasa mtu ameendelea kaenda hivyo akachukua pikipiki yake akitoka job anaendesha anapata kazi tukakaa na yeye life ilikuwa tupo nikapata na yeye watoto wawili kupata na yeye watoto wawili sasa hapo ndio maisha sasa ikaanza kukua ngumu maisha nitane maisha ikaanza kuwa hard unapata watu wakuwa wanasema ati yo huyu msichana jumii pia alikuwa anafanya job nilikuwa natoka nilikuwa nachapa hizi vibarua sasa nikitoka unasikia nanibua eh huyu msichana nimemwona pale 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 huyu msichana si mzuri anahanya eh sasa mamake alikuwa na step mother step mother akamwambia ati sikuna tulikuwa tumekosana kidogo step mother kuita kesi step mother akasema mimi msichana malaa hizi ishi kwangu mimi siwezi kukubali kwa siwezi kukubali kwangu sasa hivyo ndo maisha kaanza kuwa ngumu kaanza kuwa ngumu kibati mbaya yeye mwenyewe kakuwa yuko <laughs> hiyo nikatoka nikabeba watoto tena wa hayuko aje kakuwa amepass ame sasa kidogo nikabeba watu hii nikapelekea madhe tena home kupelekea madhe home tena kakuwa challenge kwa sol wa sol ulisha watoto wasome sasa nikarudi tena single mother Nanikuliza, hmm? Hmm. how old nilikuwa nimeingiza kitu 19 Ya yeah, nilikuwa nimekuwa kwa juu tulikaa kana na yeye. Okay. Sasa kakwa nimerudisha watu wengi shago kwa madhe. Mimi sasa nikupiga vibarua, nifanye club. Nafupike hizi vibarua za kufua, nifanye kazi ya nyumba hivyo. Sasa huu mzee wangu wa pili tulipatana kwa eh, eh. <laughs> tupeleke pole pole. <laughs> Tushafika kwa mzee wa pili. Uh, ningetaka kuelewa uh, ni nini ilikos death ya that they are the, the first husband aligonjeka tu kidogo mm. aligonjeka tu eh. aligonjeka tu kidogo tu sasa hapo siwezi jua sana aya <laughs> sawa basi so nimesikia usha mention mzee mwingine yeah. so like after some ningetaka kujua pia like after how long sasa ndo sasa umeingia kwa ndoa ingine or hiyo yeah. pia period ya kutongozwa and everything hapo nilika kitu 7 years before wengi kwa eh eh tu mm. nilikaa nikifanya kazi za ba za nyumba ndio at least watoto wapate kukula mm. wasome wavai unajua mbaku ugoso <laughs> waze eh yeah. waze kwa sol mm. sasa tukafanya fanya nilikuwa nafanya kwa club mm. kwa club moja ndio tukapata tukapatana na huyu mm. huyu mwenye nilikuwa naye saa hii okay. nilikuwa na nilikuwa kwa hiyo club nilikuwa nauza mm. cuz nilikuwa kwa counter sasa alikuja hapo kunywa na mabeshte zake hapo mm-hmm. kwa serve nikatukapatana hapo tukajuana hapo hapo ndo tukaanza ku date na yeye sababu ilikuwa tuna date ile date sana kama kwa na huu bibi yake sasa bibi yako anajua tuka date wao walikuwa wanajua kwa na bibi yeye aliniambia kwa na bibi eh eh aliniambia kwa na wife naishi na yeye sasa si kujua itakuja ikuwe tuo wade tukuwe kwa marriage ya mimi ndio maybe tunaweza kufanya urafiki hivyo ishia hapo sasa tuka date na yeye tuka date na yeye hivyo almost one year but mbaya nikashika ball sasa mwenye nilishashika ball ndio bibi yake aliambiwa tu na beshi yake mwingine ati yeye siku hizi naonanga bwana wako anaendanga pale fulani fulani kaa kuna mwanamke hata namwonanga na mwanamke fulani anakaa akona ball hivi 
kuuliza ku, bibi kumuuliza kama vile eh mimi naye niko na msichana mwingine ako na mimba. Wao bibi wa kupata na yeye mtoto. But alimuona watoto watatu. Ya mm. kupata mtoto na yeye. Akamwambia Jumi nimekaa na wewe kwa muda hizo miaka zote na sioni kama unanipatia mtoto. Mm-hmm. Na wao msichana pia amepata bola miniamia yeye ako na watoto wa kule. Mm-hmm. Kama anichague moja afanye abortion ama ataamua kubeba mzigo wa wale watoto. Unajua ukipata bola hata kuna mmoja anaweza kupea kazi. Ukienda kuuliza kazi mtata kule zote aweza hivi. Eh. Aweza hivi sasa ilikuwa il challenge ikakuwa hiyo. Bibi wakakaa kasa walikuwa nakosana. Huyo bibi mbibi akaamua kuenda kabisa. Akaamua kubeba vitu zake akaenda. Kasema wewe kama umeamua kuoa niwacha basi nijipe shughuli. Sasa mm. pia akaenda alikuwa anafanya ndoko kazi hizi za nyumba. Mm. Na kwanza dogo at at this point huyu bibi ameenda sasa ume mm. nikawa vile mtu anasemanga umeachiwa sasa uli uli feel aje the fact that huyo ameenda sasa ni wewe siku feel poa juu mimi ndo niliambia huyu hivyo venye ameenda si poa ingekuwa na faida akaniambia huyo acha huyo acha acha aende ndio hata amenisumbua sana home alikuwa amenisumbua mpaka sasa unapata wazazi wanateta mm. akaniambia wewe usijali wewe jifungue tutaenda home labda mimi naweza kuambia wewe ende home madhi ndio akueleze peke yake mama yake sasa tulikuwa tunaongea na mama yake kwa simu mama yake akaniambia usikuwe na shida sasa tukakaa na yeye venye nilijifungua mtoto akaingiza 3 months bado tulikuwa tunakaa separate alikuwa kwake kwa nyumba yao mwanamke mimi nilikuwa tu kwa kwangu tulikuwa tumeshia nyumba bado hiyo 3 months akanipeleka home kwao naye kwa kwa usiku ana umenijaji vibaya walinikaribisha wakanikubali na watoto wangu wengine Mama yake akaniambia kama niko na roho ile ya kuishi ni sawa. Yataki mwenye atakuja kusumbua kijana yake kama huyu mwenye amekaa miaka tisa, but ni stress tu upo ni kusumbua tu si yule mtu akakaa pole pole. Saka anambia yeye ana shida. Watu wakuwa wakanikubali wote hata masista zake wakaniambia wana shida. Jumama yake aliniambia hata yeye kuna wasichana, haezi judge msichana wenyewe ati kijana yake ameoa msichana na watoto, haezi judge. Yeye amenikaribisha kwa kwake. Ya. Alambia kama utavumilia ni sawa. Mm-hmm. Tukakaa sasa vile tulirudi ndio tukaanza kushare nyumba na yeye. Mm-hmm. Tukatafuta nyumba kubwa, tukakaa na yeye na watoto wangu. Life ika inaendelea tu hivyo. Mm-hmm. Mpaka wale bado tuko tuko tu na yeye sasa hii hata tunatarajia mtoto watatu na yeye tena. <laughs> <laughs> Congratulations. <laughs> so naweza tuambia hii marriage imekuwa imekuwa aje. Marriage kwa na challenges lakini utavumilia tu juu unajua kuna kuzuri ndio nilijua tu hata ule baada kienda atakuwa na jaribu kurudi yani ile ya kuharibu juu si ule mtu wa kukaa ni ile arudi unapata wewe akipata job apate pesa kidogo wapatane na yeye unapata maybe saa zingine amelala nje wako na yeye ama unaambiwa oh leo ni mwana bwana yako pale fulani fulani na msiana fulani sasa mimi wasi yani utafeel lakini unasema tu mm, hata nikifeel lakini si nilipata wakiwa na yeye bado walifanya dini wanaweza kutana sasa bado nakaa unasikia unaambiwa Liz yani umekaa tu na bwana yako ako pale fulani fulani na dem fulani ha mimi namwambia si ni kawaida ya wanaume sasa naona mabeste zangu nayo wafanye <laughs> dini wajui ba maybe wameenda melala nje ukimuuliza atakwambia tulikuwa na fulani alafu mzee wangu si yule mtu akuficha Atakwambia nilitoka tulikuwa pale fulani fulani na fulani but niliona nimechelewa nikaona nilale nje. Unaona? Si mtu atakuficha. Atakwambia tu tulikuwa na fulani. Sasa mm. unaona utafeel lakini utasema si alikuwa bibi yake. Utarudi malizie hivyo. Sasa <laughs> utamshikia ama itoe kelele. Sasa unapata hapo kuna challenges. Maybe wameenda hivyo wamepotea hata kama ni wiki moja. Hapo sasa ndio utafeel uanze kupiga kelele useme kwani bado unamfuata nanga hivyo alafu yeye pia utapata na kujibu. Si alikuwa bibi yangu sasa vitu kama hizo. Si alikuwa bibi yangu. Sasa inapata unakuwa na roho. Wewe pia unakuwa na roho unasema alikuwa na bibi yake. Alikuwa alikuwa bibi yake hata nikiongea. Huyo si alikuwa bibi yake bado. Sasa hapo unapata tunakosana. Bibi tunakosana mpaka nakwambia namwambia nitakwachia wewe nyumba baki na huyo bibi yako basi. Sasa nakuwa hivyo mbaka unapata saa zingine naambia mama yake eh madhe bado kuko hivi na hivi mama yake pia anamsomea anamwambia kama bado unataka kuishi na yeye amua mtu mmoja amua kama ni yeye ama yeye amua kama ni mmoja ama ni yeye wacha kupatia msiana wenye stress sasa mama yake aliniambia ule ni mtu wa kuharibu juu ya kwanza hizi rudi home tabia zenye alifanya home haizi rudi home 
maybe akirudi aenda anunuliwe shamba nje kajengewe lakini ati arudi akaribishwe home mm. kuna vitu zenye alifanya hizi rudi sasa naambia wewe usikuwe na stress wewe hata hizi rudi nikukutana tu anakutana nje lakini hizi rudi hizi rudi sasa wewe hiyo kitu sikupe stress but ilikuwa ina pass stress mpaka nilikonda mimi hizi mwili yangu ilikuwa na body sasa hiyo kitu ilipa stress mpaka nikakonda mwili kaisha hivyo sasa vingine nakaanga mpaka hata masista zake wananiambia au maanti anaambia well is was kwa na stress bora analipa nyumba unakula watoto wanaenda shule wacha na stress mwanaume ni mwanaume tu maybe ule mwanamke pia muhiti bure kuna venye iko sasa wewe acha na tuna watembe sasa hiyo ndo kenye napitianga sana sasa hiyo ukikaa unafikiria sasa hii ajarudi kama siku mbili ajarudi maybe ya huko Liz imefika ime place yenye una feel kama umenormalize ama ume, ume get used to the fact that aya kama hayuko ako ako kwa msi mwingine umenormalize hiyo kitu ume make kuwe ni sawa eh sasa mimi nilishachukua ni sawa mm. mm. juu kama ameenda kazi ya safari nitaelewa ako safari mm. maybe ajaenda job ameenda kalala nje si utajua tu ah uh, una ako pale fulani sasa hiyo nilishaweka kwa roho asikurudi ako pale fulani hata siwezi mpigia simu mi bora nikakiniambia leo naona nitarudi late ama sitarudi ah, naitoa kwa roho naona huyu atarudi hivyo tu <laughs> naona huyu atarudi sasa ni kitu nimezoea sasa niliyakanga life yangu kai hivyo kuliko ujieke hiyo kitu kwa roho inakupa stress unasema hajarudi ah, ameenda kukutana na fulani niliona nitakonda niishe eh sasa niliona <laughs> niliona life yangu kai hivyo akiniambia leo sitarudi ama nitarudi late ah, namwambia ni sawa tutaonana hii another day Sabi nilisha chukua hiyo life ikakuwa hivyo. <laughs> yani that's marriage life for you. Different marriage, different challenges. Na ume mention story ya challenges. Nataka we get into like wewe challenges zenye zilikuwa kwa marriage yako. Tumesikia kuhusu like uyu bibi mwingine challenges gani zingine? Mm, Ndio sioni juu kama majukumu zake anatimiza kawaida unajua kuna ule mwenye anaweza ayalale nje aje unakula aje na watoto amekuacha hapa juu hali yako venye iko lakini hata akienda kulala nje ata make sure amekutumia pesa akwambia Liz sitarudi nimekuwekea pesa hapo ujipange mm. na nini uh, editing period yenu ndo sasa hadi mkuje mkae pamoja ningetaka kujua like how was it Uyu ni ule mse mwenye uli unajua na feeling kama when you are dating someone it's a bit different mkiingia kwa nyumba nasikia anga juu sija hiyo leo <laughs> nasikia ukiingia kwa nyumba unaweza pata ni someone else kuna hizo shocks zenye ulipatana nazo ah uh, wenye tuko tuna date sioni kama mechange juu majukumu zenye alikuwa anachukua kama tuna date bado naona anaendelea hivyo ya change but kuna kitu yenye likuje kanisitua sasa hizo vitu zenye nilipata hizo mada nilipata kwa nyumba hiyo ibati hiyo nilipata kama hatujaanza kuishi mm-hmm. venye wife alienda akaniambia niende nimfanyie usafi kwa nyumba mm-hmm. kwenda kufanya usafi kwa nyumba ndio kupanga panga tu manguo nikakutana na hizo vitu kwa nyumba vitu gani liz so, madawa za HIV yeah ukutana na hizo madawa mm-hmm. Mimi naye si yani nilishtuka but nilisema wacha nimuulize nijue ni za nani. Nikazia kato hapo pale pope na hata yeye akiingia tu kwa nyumba nazipata. Sasa nilifika nikamuuliza hizi vitu ni zako? Akashtuka yeye mwenye akashtuka. Mm. Sasa nilishtuka ilipata kani kwa na ball 3 months. Yeah, kwa na ball ilikuwa na 3 months. Akashtuka akaniambia ya hizi vitu ni zangu lakini niliogopa kumwambia because Niliona we ni msichana ule ako na roho. Unaweza kaa na mtu yani hata venye tumekaa na we nimekupima. Sasa niliona kenye ilikuwa bado inanipea stress. Venye nitaanza kuambia tunatumia nga hizi da hizi dawa nikamwambia but ingekuwa poa ukiniambia kulingana na hali yangu sasa hivi venye niko. Sasa so, unajua hata shida si mimi shida ni mtoto mwenye nimebeba. Akaanambia nyaya hapo maongea lakini itabidi tuende usi. Tukatoka na ye one by one baka usi kufika usi aka usi sasa pale alikuwa anachukua dawa wenyewe mm. kufika usi ni kitu yenye alikuwa ameshatumia for long hata mimi sijui ni alianza kitambo mm. kufika usi nikapimwa akaambiwa mimi niko karia but kuna dawa zenye sasa nitakuwa natumia kama hizo prep zisaidie mtoo hii mm. haizipata eh mm. 
Sasa nikapewa hizo prep nikaanza kutumia mpaka nazitumia mpaka leo hizo prep ndio inanisaidia siwezi pata ama niseme niko nayo na bahati ionekani ya na mimi pia siwezi peana ati nipe mtu ya sasa hizo ndio akapewa but nikienda kujifungua kuna dawa yenye unapewa mtoto ukijifungua hivi hata kabla katwe kitovu anadropiwa kwa mdomo ndio asi, asiaffectiwe sasa watu hii wako sawa mimi pia niko sawa lakini yeye pia zake anaendelea tu nazo sawa pia akaniambia nilikuwa naogopa kuambia nilijua maybe utaenda ufanye abortion na nimekaa sana for seven years na mwanamke kama sipati mto sipati mtoto sasa nilikuwa haja sana mtoto siko nataka nikuambie nikamwambia sungeniambia tu ungeniambia juu ilikuwa inasaidia mtoto si mimi hata venye tulienda nayo si daktari akamwambia hizi kitu ya kuficha mtu mpaka saa hii ungekuwa tu wazi umwambia akamwambia hapana mpaka upime roho ya mtu uone venye ata react ukimwambia sasa venye alikuwa hivi siko nataka kumaffect anaweza amua ati he hii life nimekaa hivi nikarudi nikajipata hivi aenda fanya abortion aniache but mimi nilikuwa nataka tukae na yeye hata akijifungua mtoto tukae pamoja na yeye tuanze life na yeye sasa hivi ndo kulikuwa kuliza ajeliz will feel betrayed yeah baka ufeel baka ufeel useme nimejilinda hii miaka yote lakini <laughs> unarudi unajikuta baka ufeel kuna venye but venye nilifeel hivyo nilikuja nikakonda kabisa Yeah, just yes, nil- yeah, nilikuwa nakaa na stress mwili kaende kapotea yeah, ilipotea mpaka wale hii mimi sijai rudisha mwili wangu juu ya ile stress unakaa unasema sasa nitaanza aje atakwambia mama yangu nimekuwa hivi na hivi nitaanza sasa hiyo ndio kitu nyana patanga hata kufungukia na mama yangu nimwambie madhu unajua mimi niko hivi na hivi ama mzee wangu ako hivi na hivi sasa mimi mwenye niliambia kwa nisemwe kwa familia yetu mm-hmm. juu hata sister ama sister zangu ajui karibu wote mama yangu ajui mwenye anajonga ni aunt yangu peke yake. Yeye ndio yani tunapiganga na hii story. Alafu aunt yangu kuna maswali zingine anaweza kuuliza. Baku sitiku umemji, umemjibu. Sasa yeah. tulikuwa tu kwa story tu pole pole. Nikamwambia, "By the way unajua aunt, mimi nakwanga hivi na hivi, hata mzo wangu anakwanga hivi na hivi." Akaniambia usijali juu mshakaa na eh, sasa usi. Hata niliwaambia kana nishapata mtoto wa pili. Akaniambia sasa mmekaa mko na watoto wawili. Wewe usijali hiyo ndio mai, hiyo ndio maisha. Wewe vumilia ndoa saa hii usijaribu kutoka hiyo ndoa ya pili atunaenda ndoa ya tatu akunanga kuzuri we vumilia wewe anatumia hizo vitu zake mzuri wewe unatumia zako mzuri mtaishi we vumilia tu sasa ende alinipa hiyo ro nikaanza kutoa stress sasa kwa mwili <laughs> na nikuuliza aje mbona ilikuwa much easier for you ku share na aunty yako na hauja share na sister yako uja share na mamako kiangalia yeah, venye masister zangu wanaongeanga juu atakuja kuulize ulitembea tu kaona tu ni huyo tu. Mm. Aya mamangu naye sitakai kumpea stress sasa pale amekaa. Akasema ati eh ule msichana wangu sasa maisha yake yanaishi saa hii ako hivi na hivi. Sasa sitakai ngivyo. Sitakai akuwe na hiyo stress. Mm. Na mabeshte wako ama wasi wenye wako around you. Is it una having easy conversations na wao? Mimi hata sitakai wajue juu unajua uwezi jua beshte venye yako. Maybe atapata uko hivi aenda kwa nike huko nje unapata ukitembea anze kusema tunaona huyu hata anatembea anga yako hivi na hivi sasa vitu kama hiyo ndio huwa staki sasa siwezi share na friends yeah na nikuuliza Liz unaendanga for unaendanga for counseling juu niki get from your story na feel kitu yenye unaogopa sana sana ni stigma si ndio unaendanga counseling yeah, anaendanga Mm. at least tunaendanga uh, una feel kama kuna point yenye utafika yenye utakuwa juu right now already na feel una share story yako to the world and in one way or another your mom can come across it your sister can come across it how do you feel about it una feel niambia vile una feel mimi na mimi na feeling stakangi yani stakangi my sister zangu wajue maybe wakiona kwa history yangu watakuja waniulize na niambia ya inakuwa hivyo lakini siwezi kuambia juu ya hivi na hivi. Lakini mimi mwenyewe ati nikae chini sasa niwaambia ati mam sasa nakuanga hivi ama niambie sister yangu nakuanga hivi juu. Ndio so, sawa. Yeah. Okay. Yeah. But see ati wewe like mm. one on one. Mm. 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 And the fact that ni family na get na mm. get like everything in between. Aya sawa. So sasa umekuwa ushajua like uko na uko your akaria mm-hmm. then nilikuwa nataka uambie kuna watu wajuangi career hizo mm. hizo terms kuna watu mm. wajui career ni nani mm. kuna watu wajui stories za prep maybe you can just like touch on it kidogo uambie mm-hmm. watu career ni nani prep ni nini kidogo career 
uko nayo but ukipimwa italeta line moja and that is negative mm. okay but iko mm. sasa ukitumia prep hiyo prep zinasaidia ule ule wanyako nayo mm-hmm. ile nguvu ile yani izuie ile dudu yani ile nini nyako nayo si unapata yake iko juu mm-hmm. inazuia sasa iwezi iwezi kuongezea mm-hmm. ile yako iko but imejificha sasa ukienda kupima unaona ah mimi niko sawa but uko nayo mm-hmm. ni kitu yenye iko kwa mwili sasa unapata kitambo hicho okay inaweza kutokea hata kama usha grow alafu mtu wako karia itatokea tumegonjeka mm-hmm. unaweza sikia tu naumwa na kichwa kesho unasikia fulani amededi ujui watu wajui nini nimekuua but uko karia sasa uko karia na utumii jai tumia dawa mm-hmm. ama uko karia maybe umepata mtu wako nayo mmeenda mme, mme have sex na yes ndio si yako naye jakuambia Mkienda unajua amekuongezea ile mdudu but huyu utakuwa unaenda usi ukipima unaona uko sawa. Mm. Inatoa line moja. Itawa itoa tuko nayo. Itatoa tu uko sawa. Mpaka unaenda unasema eh sinaendaga usi na pimwa niko sawa mm. but ni kitu yenye iko. Inakukulia yeah. ndani. Inakukulia ndani. Ni kitu yenye unaweza pima watu tolewe damu ya huku. Hii ya huku but hizi toa. Mimi niko. Hii hata I'm asking for myself. So like mtu mtu anajua aje when ni carry ana saa hizo inaonyesha negative negative all the time itaonyesha sasa unajua kitambo mimi pia nigundue niko carry ah juu hakuna venye unaweza enda na mtu wako nayo wewe uji, ujifanya ati hauna yeah na ule na ako nayo sasa unajua ukienda na mtu wako nayo ujue tu huyu naye ako hivi na hivi si tumeenda hivyo kwa hivyo wewe uko nayo but imejificha Mm-hmm. Wezi yona si kitu yenye hatu kipima utaona naangalia story yako we already ulikuwa unajua huyu wako nayo what yeah. if uh, the other party hajui mm-hmm. like how so we unaweza kuakaria na hautawai jua hautawai jua hautawai jua kuna virus ndio maana unasikia fulani ameumwa na kichwa kidogo but utakaa sana utaishi kuishi na utaishi sasa utasikia hata ukifika siku yako ya kukufa ni ile kichwa itakuuma tu like, but unajua pia ukiwa unaumwa na hii kichwa hapa sana mm-hmm ina umanga kichwa sana maybe umekaa unasikia kichwa na kugonga ile kabisa mm. na for wende dosi ama ujaribu uchunguze huyu mwenye uko naye akuhaje life yake i think hapo umenisaidia and a hundred and a thousand other people <laughs> thank you for sharing that unajua ume educate mtu like ume, umepea na like very vital information about hiv and aids sailis marriage iko aje ushajua uko positive you already living with the virus how is marriage life mara jiko poa tuko tu sawa njoo ndasema tuko sawa tunashukuru Mungu juu siwezi sema ati na feel vibaya juu sasa niligundua kwa nayo na siwezi muonyesha ati na feel vibaya tuko tu sawa unamchukua tu kama mtu wa kawaida na kaa naye mna share mpaka mimi hata namwambia kama saa yako ya dawa imefika sasa zero prep iko na masaju inachokesha ni kitu yenye uwezi Useme atumeze asubuhi uingie job hakuna job jindafanya. Inafu mimeza hata kama ni saa ya usiku inakaa tu kama ingine. Unaona hata ingine uwezi meza asubuhi uende job utakuwa na uvivu. Mm. Imeze usiku ndio ulale ikifika morning hiyo nguvu yake imeisha. Mm. Mm. Wa wow, mimi na feel na feel educated na feel kama I'm in a class and thank you so much like for sharing all that information. Ningetaka kujuaje um unaweza wewe uko in a position yenye sasa hii una feel umesema the reason as to why you don't share ni juu ya stigma ungetaka aje kuambia wasi wenye wako out there watu hawana education yeah, especially ya kuhusu HIV and AIDS and maybe watu wana treat wasi wenye wako na virus like outcast and all that unazotaka kuambia watu aje uko nje unajua uwezi sema ati huu sasa juu yako HIV ni mtreat hivi ni mtu tu kama wewe juu Uwezi sema ati tukishare na hiki kombe itanipata ama hapana. Yezi uwezi kupata ati useme ati wewe amekulea hiki jiko nikishare nayo. Unamtreat tu kama mtu wa tu kawaida juu. Uwezi jua ya kesho. Maybe unaweza sema ni untreat hivi ujue kesho ni wewe. Wewe pia utatreatiwa tu hivyo. Mchukue tu mkaa na yeye free. Unaweza saidiana kwa mawaidha. Hata unaweza mkumbusha ah fulani ushatumia ushameza dawa. Ndio unajua ni kitu yenye usipomeza leo inazaana zile dudu zinazaana juu wewe sema ati sijameza leo ni meze dabo iwezi make ni kitu yenye nafanya kila moja na saa yake 
Asa unaweza mkareju na mwambia, ah, usisau kutumia dawa. Tumia dawa mzuri. Kwa zimia hata nilikuwa na beshiti yangu mmoja. Alikuwa nanambia dawa inamulemea. Sana. Alikuwa na imeza subui. Na hiya subui ya kiimeza, alikuwa na ingia jobana. Nanambia lizi nasikia nimechoka. Nifanya aje. Nika mwambia wefanya hivi. Hii dawa afta kukula usi kujui. Natakanga muta kule poa. Ukisha kula pata hata. Unajua kuna nyoana uwezo. Kula hile nyunaweza, ukisha kula nyunaweza, meza dawa yako. Utapatu kuna afya poa sana hata muta kuangalea hivi. Aizi juu uko hivo. Muta kuangalea hivi hata huya kambi, unajua huya kwa HIV. Muta nakata. Kula hile, siya tuseme ati jumisi jiwezi. Hile nyunapata. Kula, meza hiyo dawa yako on time. Na uimeze usiku, ndio ulale urelax. Hiyo dawa ifanya kazi kwa mwili. Asa alikuwa na imeza asibui, anangalea. Do you know your story can inspire, encourage, and uplift someone who has lost hope in life? If you wish to share your story with Orion Production, kindly reach us at my story through our email address theorionproduction at gmail.com or through our WhatsApp number 0728-654867 or call us on 0708-2860. 2860 Visit us on all our social media platforms on YouTube, The Orion Production, on Instagram, The underscore Orion underscore Production, on TikTok, The.Orion.Production. Don't forget to subscribe, follow, like, comment, and share. The Orion Production, home of inspiration. Sasa, nilikuwa na mwambe wewe, dawa yako meza usiku ukisha kula kile kenye uko nao kidogo meza make sure umemeza dawa weka hata kama ni saa tatu, saa nne but mimi naonanga saa nne ni masapo juu umemaliza kazi yako yote yani umetulia meza dawa yako enda ulale utulize akili ikifika asubuhi unamka kama uko fresh unapata imefanya kazi mzuri kwa mwili kuliko utaiva meza asubuhi then iende kusumbue mm. Mm. moja tu like yani moja tu eh, moja tu kwa siku <laughs> we as i mean i feel too i'm in a class and i'm like tapping from you nachukua hiyo knowledge yote is there anything else that una una feel you wanted to say and you have not said ah mimi mbaliza sina neno neno ingine kuongezea like it's good yeah there's something that i want to touch on vile sai tunadhani ngi like when we were growing up especially we thought that if you have hiv and aids you have to be thin sai it's totally different so if you're out there take good care of yourself and also if you're positive i mean and you're definitely having sex make sure you tell your partner about it amaniaje let's take care of each other and also let's take care of ourselves na manze tuache historia stigma i mean thank you so much liz for the amazing story till next time I've been your host, Wagoyuake Mani. <laughs>